So, uh, we are a region of Europe. I'm the provincial of the central European province and I'm proud to be an oblate and missionary because we need in this time missionaries. And I'm happy to present you my two brothers here. This is, for example, my brother Damian, the delegation superior of Romania. The mission superior of Romania, where we have a youth ministry and a parish ministry. So we are happy to live our charism in an con orthodox context. And this is our brother, Javier. <laughs> he will be the new provincial of the Mediterranean province. <laughs> Actually, uh, I'm, I am in the community in Spain, Valladolid. Our ministry in uh, Spain, principally, is uh, we have a, a missionary parish. We work uh, with uh, children, young people, families, older people. We, we try to reach out uh, who didn't know Jesus Christ. And this is being missionary. <laughs> and it's not important from which country we are coming. We have to think like Europe. And we invite you to be missionary with <laughs> us and with music and with songs to be an oblet or oblata or lay associate, <laughs> to be a real enthusiasm oblet charismatic family <laughs> with us and be a missionary. Llévame donde los hombres necesitan las palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente Hasta luego. <laughs> Ciao. 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 Goodbye. Spotkanie CIE tutaj w Kokotku gromadzi prowincjałów z całej Europy, gromadzi superiorów delegatur, misji i również odpowiedzialnych za różne komisje, które znajdują się w naszym zgromadzeniu, jak komisje, które dotyczą młodych, dotyczą misji, dotyczą ekonomii. I jesteśmy tutaj w takim fajnym gronie, dlatego że pośród nas jest jedna pani, Polin z Irlandii, która jest odpowiedzialna właśnie za świeckich. To jest taka perełka, powiedzmy, w naszym towarzystwie, ale myślę ważna, dlatego że podkreślamy też rolę świeckich w naszym życiu oblackim. Spotkanie jest w bardzo dobrej atmosferze, w większości się znamy. Mam nadzieję, że też niektóre tematy, które będziemy poruszali i wnioski, które będziemy wyciągali, na pewno dadzą nam jakąś perspektywę przyszłości. Je suis content de, de parler à vous. Je suis italien, je m'appelle Alberto, je suis le conseiller général de la Congrégation des missionnaires au Blas, de Marie Maculée. Euh, J'ai été nommé il y a un an et quelques mois. Alors, mon travail, je, je voudrais dire simplement quelque chose. Euh, je suis membre du gouvernement central et j'ai cette tâche de, de tenir un lien entre l'administration générale et les unités de la, de la région. Alors, euh, 
mon, euh, mon travail plus, 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 plus grand, c'est de voyager dans euh, les différentes unités. Et je me déplace euh, d'une unité à l'autre, de la France à, à l'Allemagne, de l'Allemagne à l'Italie, à l'Espagne, euh, etc. Et je me déplace d'une communauté à, à l'autre dans les différentes euh, unités. Et c'est une manière pour, euh, pour témoigner que l'administration centrale, l'administration générale est à côté de tous les oblats. L'Europe est euh, l'Europe oblate, euh, c'est une réalité complexe. Euh, il y a des unités où les personnels, les oblats sont très âgés, alors il y a beaucoup de problèmes non, pour organiser les communautés. Il y a beaucoup de problèmes en relation à la mission. Quand le personnel n'est pas jeune, il n'y a pas d'énergie. Alors il faut organiser de nouveau la structure, les structures. Il faut accepter de, de laisser une communauté pour renforcer une autre communauté, etc. Il y a des, des unités, c'est une belle chose, je pense à la Pologne, où les, les oblats sont nombreux. Euh, il y a des énergies, il y a des jeunes, alors euh, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses, des choses belles. Je dois dire que quand je rencontre les oblats, je reste, je reste euh, vraiment euh, impressionné de, de, du travail qu'ils font. Hein. Travail avec les pauvres, avec euh, les, les chrétiens de différentes situations. Le travail avec les jeunes. Les, les oblats on, euh, font beaucoup de choses, mais ils travaillent très bien avec les jeunes. Où il y a des oblats qui travaillent avec les jeunes, jeunes on peut dire que la foi hein, exprime sa force. Bien, euh, il, faut avoir, euh, il faut avoir de l'espérance pour les oblats en Europe. Bien, il y a beaucoup, nous avons beaucoup de problèmes liés surtout à à l'âge, etc. Comme je dis, nous n'avons pas, pas beaucoup de vocations, mais il faut avoir de l'espérance. J'espère, à partir de moi, que les oblats puissent être fidèles à l'Évangile chaque jour, hein? mais l'être fidèle ensemble, parce que, pour, pour, parce que cette, c la, c notre caractéristique, c'est de vivre ensemble la foi pour la témoigner euh, aux autres. Nous sommes 80 au Bla et nous avons différentes missions. Une des missions principales, c'est les sanctuaires. En France, nous avons encore une belle présence des au dans les sanctuaires à Lourdes, à Pontmain, à Nice, à côté de Strasbourg. Et ce sont des lieux où nous pouvons accueillir à la manière au c'est-à-dire avec un grand esprit d'ouverture et puis euh, dans la joie. Voilà, donc ça, je dirais, c'est notre premier, euh, premier ministère, les sanctuaires. Et puis, euh, nous avons aussi de la pastorale avec les jeunes. Alors, pas aussi développé qu'ici à Cocotec, et je suis, moi, dans l'admiration de ce qui se fait ici. Mais quand même, nous avons des foyers avec, euh, où nous accueillons des étudiants. Et, et là encore, euh, et bien voilà, il y a l'esprit Obla qui est vécu euh, avec ces jeunes euh, qui viennent donc dans les grandes villes, à Lyon, à Marseille, à Paris. My province is a province with a lot of unity. One is in Italy, the other unity is Spain. Uh, we have a community in Romania, in Sahara, and. Uh, 10, 12 community in Senegal and Guinea-Bissau, and two, and two community in Venezuela. And in each of these part, we do something. <laughs> For example, in Spain, the main pastoral work is in the parishes. We have a parish in each of our community, so, but not in one. We have five communities in Spain, and four. Uh, are in the parish. 
In Italy, we have uh, a lot of parish, but not, on, not only. One of the work that we do is the popular mission for the lay people and for young. And uh, is one of the things that in these last years is improving. And then we work enough also with the young people. You know? We have groups of young people in different parts of Italy and they try to do a, a work together you know, when it's possible. Generally, they do something together. And uh, we have two uh, houses for uh, the oldest oblates in Italy and one in uh, Spain. This is one of the work that we have to do you know, with our brothers. Well, at the present time, we are trying to prepare for a new future. Uh, to look at the challenges that are facing us as a province, uh, partly because of the decline of vocations, but also the new challenges of uh, proclaiming the gospel in a secular environment, and to do so uh, with the partnership of those laity who are uh, uh, attached to us currently, and to to encourage more lay people to be uh, involved in the mission of the congregation. We have a, a long history. We have an engagement with, um, uh, at the very early stages, with the uh, Irish community in, in Britain, and that has evolved into uh, a mission in many inner city uh, places in, in the UK and in, uh, in Ireland, and we continue that mission but um, as well as the, the lay people that are supporting that mission, we're also inviting people from other units to come and share in that mission. So it's uh, journeying with them as they adapt to new circumstances and uh, new experiences that are different to their um, experience at home. And the mission in our province at the present time is very challenging. Um, uh, we can see that uh, Things have happened at a, a social level, at a, a, a different levels in society um, that have changed the, the nature of society, changed the nature of the church, and it's trying to respond to that reality uh, uh, to, to see how we can sort of uh, bring the message of uh, the gospel into a secular environment. Um, the interest in the church as we have understood it uh, in the past has changed um, and there's no longer that uh, strong connection with the church and um, uh, people are looking for something new, something different. So it's to try and uh, journey with people and uh, we do so in terms of our parish work and we do so in terms of uh, uh, retreat centres that we run and uh, also just through uh, different levels of outreach. And part of that outreach uh, involves an outreach to the migrant communities that are in um, both the UK and in, in Ireland. There are uh, migrants from all different parts of the globe now in our countries. So um, uh, some of our members, particularly the, the new members, have a particular outreach uh, to the migrant communities and the youth in the migrant communities. Uh, so that's a, a positive um, uh, uh, aspect to the mission that is evolving. My name is Pauline Thomas and I live on the island of Anglesey in North Wales, UK. And I moved to Wales to work with the Oblates in 2006. And I find the oblate charism very attractive because it's about walking with people. It's about working uh, in partnership with oblates, vowed oblates and oblate people together. It's about walking together in the cross of people's lives and being close to the people. So I find that the oblate charism is my spiritual home. And 
that it's it's a privilege, been a privilege for me to work with the Oblates on the island, with six faith communities, and we're striving to work in partnership, in leadership and in pastoral work, uh, in service of the mission, the people, and to promote the Oblate charism also as a vocation um, for lay people to live. As well, through my work there, I also was invited to be part of the European Preparatory Team preparing the Second Oblate Lay Associations Congress. And this has been a great experience of opening up the Oblate family to me across the European region. As well as that, through my involvement with the European Preparatory Team and preparing for the Congress, then I was invited to work with the lay team that was present at the 37th uh, General Chapter. And that was, that was also a great opportunity for us to look at the reports that came out from the second Oblate Lay Associations Congress to synthesize uh, the reports that came out from the different Oblate regions and to give voice to the laity from around the Oblate world. So it's a real privilege to be part of the Oblate charismatic family. Odnośnie naszej polskiej prowincji, na pewno z dumą mówimy o naszej prowincji, która jest największą chyba, jeżeli chodzi o liczebność i ilość delegatur misji w zgromadzeniu. I też mamy jakąś perspektywę, wchodzimy w międzynarodowość, czy tą formacyjną, czy też integrujemy się z innymi prowincjami, jak również z całym światem oblackim. I też to, co powiedział kiedyś ojciec generał obecny, kiedy byłem w Rzymie, powiedział właśnie, że patrzy na naszą prowincję z nadzieją. Z nadzieją, że będziemy wspomagali na ile możemy nie tylko swoje dzieła, ale również te dzieła, które są dziełami naszego zgromadzenia.